Muda huu hapa tuko na wema sepeto ambaye siku leo amefutirisha nyumbani kwake Mbweni jijini Dar es Salaam ambapo hapa anazungumza na wandishi wa habari na miongoni mwa vitu ambavyo amevizungumzia yani pamoja na namna ambavyo amejitolea ama ameahidi kuja kuzikabili ama kuzitatua changamoto ambazo zimekuwa zikiwakumba watoto wa kike. Wema amesimulia namna ambavyo aliwahi kupita vijijini kipindi kile ambapo alipoenda kwa ajili ya ishi ya kuchanja ile na akakutana na changamoto ambazo zilikuwa zikiwafesi watoto wa kike. Hivyo Miongoni mwa changamoto hizo ambazo zilikuwa zikielezwa ni pamoja na ishu ya watu kwenye siku zao yani ile kupata hedhi ambapo pia zimekuwa zikichangia hata baadhi kushindwa kwenda shule. Sasa wema kuliona hilo akazungumza na kutoa ahadi kwamba atahakikisha anapambana kuona namna nzuri ya kuweza kuwasaidia. Lakini si hivyo tu wema sepeto ameendelea kuzungumza zaidi na kuzungumzia mambo mengine binafsi na umusu ye pamoja na iftari ambayo ameifanya siku leo. Msikilize hapa wema sepeto akifunguka. Wow. Kile ambacho nakiweza mimi nataka kuweka ahadi leo hii siku hii ya chungu cha 28 cha Ramadhani nataka kuweka ahadi ya kusimama na binti nataka kuweka ahadi ya kusimama na mtoto wa kike kwa sababu gani kwa sababu through ile 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 ziara yangu ya last year niliyokuwa nafanya ku, ku, kuhamasisha chanjo Nilikutana na vitu vingi sana ambavyo watoto wa kike wanapitia. Changamoto zao ziko nyingi, lakini kilicho ni kilicho ni umiza roho tulikuwa tunapita kwa sababu tulikuwa tunapita sehemu tofauti tunahamasisha watu kwa tulikuwa tunapita vijiji kwa vijiji tunaingia mtaa kwa mtaa. Sehemu nyingine tunaingia nyumba kwa nyumba. Unaweza unakuta sehemu mtoto wa kike haendi shule kwa sababu mtoto wa kike anapitia changamoto kubwa sana akiingia katika katika mzunguko tunaita siku zetu za hevi. Tunapitia changamoto nyingi sana. Lakini tulikuwa tukienda sehemu unakutana na watoto wa kike wengine hawajaenda shule. Wengine wamepata ma infection kwa sababu tu ya kutumia labda mtu anakuambia naumwa, nimetumia taulo chafu. So nimesema kwamba kwa uwezo niliokuwa nao mimi kwa sababu wote niliowaita hapa ni watu ambao tunamudiana na na imani kwamba wote mimi na imani kwamba Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu yupo kila sehemu lakini hashuki kwa kila mtu. Yuko kila sehemu lakini atapitia mimi na imani kwamba riziki ya mtu iko mikononi mwa mtu mwingine. Hata mimi pia kuna watu wengi sana wamenisaidia ambao wamefanya niwepo hapa nimesimama kwa sababu ya mchango wao katika maisha yangu. Na mimi pia nataka pia nikawe mchango katika maisha ya binti ya msichana mtoto wa kike. Kwa namna moja au nyingine nishike maisha yao niweze ku touch their lives hata kuweka tofauti tu chochote. So nimesema kwamba kwa mwaka huu panapo majaliwa nita nitakuja nitagonga hodi kwenu tufanye tuji chochote ambacho tutakachoweza mimi dhana yangu mimi mimi dhamira yangu ni kufikisha ile ku, kumsaidia tu kwanza mtoto wa kiki kupata japo hata taulo ile ya kuweza kumfikisha ya kuweza kum, kum, kumsaidia wakati ule anapitia anapitia period hiyo ni changamoto moja changamoto ziko nyingi sana na ndio maana nimesema kwamba ahadi yangu nitasimama na binti hiyo ndio ahadi yangu ambayo naweka mimi leo hii umeandaa iftar si ndio uh, na umeifanyia hapa nyumbani kwako na zimebaki kama siku mbili kama sio moja eh? kufikia siku ya Eid, si ndio? Why imedelay ime sana hiki kufanyika? Ama kudelay au ku, ku, kuwahi kwenye iftar hakunaga 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 sababu. Mtu utafanya pale ambapo una uwezo, utafanya kwa jinsi kwa uwezo wako wewe. Yes, kwa hiyo either umedelay, either umewahi as long as iko ndani ya mwezi wa Ramadhani then sidhani kama mimi niko nimekosea. Kwa hiyo bado tuko ndani ya mwezi tuna tumesalia siku mbili tu if i'm not mistaken tutasherekea Eid lakini nikasema kwamba siwezi siwezi Eid ikaenda bila bila kualika hata watu wachache uwezo wangu sio kualika ningekuwa na uwezo ningealika hata Tanzania nzima lakini nimealika pale ambapo nina uwezo nako lakini um on top of that pia nimetaka kuwashirikisha watu wangu wa karibu na hata wale ambao wameshindwa kufika sababu kuna jambo langu ambalo nilikuwa nataka kuwashirikisha so nitaenda kuli, ku, kulisema na na imani kwamba nitapata ushirikiano na nategemea kwamba nitapata cooperation kutoka kwa watu walengo walengo hasa ni wakina nani ambao umekula nao leo ambao ambao nimewaita hapa ama 
pretty much mimi nimewalenga karibia watu wote. Nimealika almost kila mtu ambaye nam 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 nam, nam mudu mimi. Yes. Lakini pia wako wazee wangu wa, wa, wa msikiti wamekuja na wadogo zangu watoto wa madrasa tuko nao and wako pia wa wasanii wa watu maarufu ndugu zangu ipo okay uh, hapa kwenye mkeka pale wakati wanafuturu yuko Hamisa yuko Anti yuko Tesi kwa upande wa wanawake ambao ni maarufu na ni watu wako karibu sana na Zamarati ndio wamefika sasa hivi Uh, hawa ni watu wanne wa tano ambao ni watu wako wakati na tunajua na marafiki wengi sana. Huu ni upande wa wanawake wako watano tu lakini kwa upande wa kiume sijaona wale ambao ni watu wa karibu sana zaidi kumuona Martin na warafiki zake pia karibu. Ni kwa nini mewapointi hawa? Um, kama mimi nilivyosema mara kwanza mimi wakati wa kualika watu nilijaribisha kualika kila mmoja ambaye na mmoja. Huku kwangu naisa maybe ni mbali kwenye kuna watu wengine wameshindwa kufika kwa sababu ya mbali yeah. wengine wameshindwa kufika kwa sababu wako wako nje ya nje ya mji wengine wameniambia kwamba wema tutafika lakini naona mpaka sasa hivi hajafika nimewalika watu wengi nimewalika kina Haji Manara nimewalika eh, nimewalika watu ambao na wamu kwa hiyo wale ambao wameweza kufika na tunajua kwamba foleni yeah. and tunajua pia kwamba watanzania wa, wa wanakuwa wana tendency ya ku yeah. ya kuchelewa so i still hope kwamba nitawaona na pia nisipoona nitawaelewa if they couldn't make it kwa sababu kila mtu ana majukumu yake. Kwa hiyo lengo ni vile mimi nimefurahi watu wameza kujumuika na mimi tumeweza kupata iftar pamoja. Basi mimi amani yangu ya moyo ndio kila kitu kwa kweli. Sawa. Uh, yeah. pengine mtu anaweza kafikiria unajua unapokuwa kwenye mahusiano hali kila mahusiano huwa yana principle zake. Kuna mtu mwingine anakuwa beba mimi sipendi rafiki wa aina hii. Mimi sitaki hawa na kwa sababu mtu unampenda anaweza ukafuata uka, uka kile ambacho amekisema as long as akikupunguzi chochote pengine wanaweza kuhusisha na wewe uko kwenye mahusiano na Ozo kuna vitu kakwambia upunguze haswa marafiki wa kiume na mfanye feel insecure mm, marafiki wa kiume kama wapi hao labda nikuulize wewe wa kiume yani marafiki zako wa kiume kuwa nao gari wa kiume tu marafiki zako wa kiume umewapunguza ali mbona kulipa mimi kesi bwana atakushika jezi amna tunge ungeniambia hao marafiki wa kiume ni marafiki wa kiume gani ambao what it is sweet that niseme almost mimi sije kunaga wema akiwa kwenye quarrels na wasanii wa kiume wa uigizaji au wakina nani sema leo kwa hiyo wote tunaunaga jinsi gani ambavyo wanakuwa na ushirikiano nao na kuwa nao na ukaribu pengine ndio maana tumeona tulipo tumeona tu wachache ndio maana imekuwa ni swali hapa kwamba kwa nini wageni wa kiume wamekuwa wachache eh hakuna si ndio na wema tunafahamu sasa hivi hii ni ni event ya kwanza kama sikosei since wema ame ame declare kwa kwenye mahusiano wao si ndio kuiandaye mwenye si ndio na tuwaoni ya watu ambao wao wanao kila siku wao wanakupiga pini wema tuambie si na inasemekana wewe pia kujishusha sana kwa mpenzi kwa jamaa kwa kibaba Hapana mtoto wa kike kwa mwanaume wake lazima ajishushe asijali chochote asijali asijali kama wame wamezidiana wame chochote lakini mtoto wa kike mimi ninavyojua kwa mpenzi wake lazima ajishushe yani mtoto wa kike huwezi kuchindana na mtoto wa kiume abadan asilan yani huwezi hata kama mimi ningekuwa ni malkia elizabeth lakini kwa mwanaume wangu lazima nijishushe. Ila sisemi kwamba eti eti nimemsikiliza amenibania pini watu. No, hana hiyo tabia. Chibaba wangu nisimsingizie na on top of that pia niseme tu kwamba mimi nilimwachia jukumu la kualika watu pia wengine marafiki zake. So, em tuambie kuna kitu vitu gani wewe unafanya fine labda uwafunze wanawake wenzako? Kuna mmoja mmoja nyingine. Wanazungumza, tunaona wewe unasemaje? Kwani nyinyi mnaonaje? Si tuko nao. Kama kama nilivyosema hapo mwanzoni kwamba wema pamoja kwamba ni tizi spirit, ni mrembo, ameshapata ustani wa kila aina. Umeelewa? lakini tumeona jinsi gani ambavyo mahusiano yao kanavyo ya treat tofauti na wanawake wengine pengeza ame ukimi star ukizingua inaenda lakini kama unavyosema Roger hapo kwamba mahusiano ya wema amekuwa mtu fulani kujishusha mtu fulani kuhambwa anapenda sana hii weakness kweli uko nayo ya kupenda sana um siwezi kusema kwamba ni weakness hii naweza kusema ni strength ni strength eh ni yani hii ni so dhaifu matokeo yake huwa ni mabaya sana wewe yani kupenda kupenda sana unaita weakness tunashuhudi 
hicho inabidi kiembrace wewe. Wao wanasema una kinta weakness na wakati ni kitu ambacho kinatakiwa kuwa ni strength. Ninashuhudia wewe ma ukiwa unaumizwa sana na watu wanakuonea huruma kwamba unapenda sana, mtu anaenda mjini eh, lakini mwisho siku anakuja kuku let down, unaanza kuumia. Sometimes wanageuka tena wanaanza kukuponda. Ama ni, ni maisha ni kitu cha kawaida lazima ukikabili uki kama binadamu si ndio lakini mimi napendaga ku live my truth yani mimi nikiwa niko na mtu napenda ku live nine my truth sipendi ku live pretense na mimi napenda sana ila pia nikichukia na chukia sana kwa hiyo kwa hiyo yes kwa hiyo um, mimi nikiwa niko na, na mtu kwenye mapenzi siwezi kumpretendia kwamba eti na i will give you my love kwa sababu mimi kupenda nusu nusu siwezaki ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu hajanijali sawa umesema ukipenda unapenda sana ukichukia unachukia sana hivi ulishawahi ku break up na mtu ikafika stage ikawa yani mbaya mbaya yani amsalimiani vita yani vita ya mioyo mpaka ndio yeah, live live ndio hadi leo nataka kujua nani <laughs> nani utakuona taka wewe <laughs> Mimi <laughs> The truth is is everything that matters. Yeah. Yani if it's not the truth basi it doesn't matter to me. Kwa hiyo vitu ambavyo vinaongelea vinaongelea kwenye mitandao. Mimi vikiwa vina ukweli ndio vina matter. Lakini kama havina ukweli haviwezi kumata. Lakini hatujawahi kugombana mimi Hamisa is forever my baby. Yani ni always yani tokea hajawa hajaanza kujulikana tunajuana. Imetokea ya kutokea hizi controversies za hapa na pale of course imetokea lakini kibinadamu mimi waga na I am a person who lets bygones be bygones. Kwa hiyo waga sipendagi sana kusema kwamba hichi ni cling ni hold on kwa kwa grudges. Mimi sinaga naongwa. So if ikitokea kwamba tumegombana na tukakaa sawa, yani tunakaa sawa kama hatujai kugombana. Okay. Baba 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 niulize hili kwa experience yako sio utajibu vipi? Kila mtu kwenye mahusiano na aina ya mwanaume ambaye anataka kutoka naye, si ndio? Ah kutokana na level ambayo anajiweka na kila kitu. Mtu akimwangalia wema is this with that melewa ni mtu mkubwa lakini pia wema tukiangalia watu ambao uh, kwa historia fupi watu ambao umedit nao sio kwamba watu wenye majina kusema kwamba wema kafuata jina zaidi zaidi wewe unakuta umewazidi kila kitu sawa pengine wema hapendi ku date na watu ambao wamemzidi vitu vingi kwenye maisha yake kwa ku feel insecured hapana mimi um, i fall in love where my love where my heart lies When my heart when my heart lies up on you say kwamba okay i think we can we can do this thing called love if it's okay any waga si siangalini yani kwamba nime mbona nime 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 kwa niki nikiwa kwenye mahusiano na watu ambao wengine wengi wao wamesema wamenizidi au ni mwazi mbona nimekuwa na watu kwenye mahusiano na watu wengine ambao maybe wamenizidi hata kipato hata fahamika hata kin, yani hivyo lakini yani mimi nasemaga kwamba love doesn't ask why mimi kwangu mimi love waga haiulizi kwa nini if it happens it may happen usimuulize mtu kwenye mapenzi ukamuuliza kwani unampenda mtu fulani yani mapenzi yakitokea yametokea na yakitokea ya embrace kwa sababu you never know labda huyo ndo soulmate wako kwa hiyo as for me mimi i i take love very seriously yani nachukulia mapenzi kama kitu ambacho kiko very serious sikichukulia of your own sikichukuli lightly na kichukulia kitu ambacho kiko serious na ndio kinacho run dunia actually sawa so, yeah. sawa ema kwa, kwa experience yako hiyo hiyo ulisema hapo kwa hao watu ambao unakuta wamekuzidi kila kitu unajua ujasiri wa kwenda kumfata wema kumu approach sio masiara aliyemelewa twajaribu kuwaza wazo walianzaje na wengine walianzaje wakati wako chini kuna mtu ushakuwa naye kwenye mahusiano akaja akakwambia labda ameshakuwa kwenye mahusiano kwa baada ila kiwalisia nilikuwa napata hofu sana kukufuata wewe na experience ya huyo mtu pengine labda kama wozo tuseme siku ya kwanza na kucheck how was it to be quite a dome even to be quite a dome um mimi tulikuwa tumeenda kwa ajili ya kazi na yeye alikuwa tu amefika i think alikuwa tu yuko kwa ajili ya issues zake mwenyewe and he was my friend he was just my friend 
Lakini kwa sababu ya comedy zake wazu pia. Yaani nikawa tu namwambia kwamba bwana naibu acha mambo hayo. Acha unikawa namwambia usije uka, ukafanya tukaribu tuka rafiki wetu. Kwa hiyo ndo nilikuwa na na wasi wasi. No he was actually very serious. He was serious. Akawa anaambia kwamba unajua mimi I really like you. I, I really like you know I want to be more than friends. Nikamwambia tutaribu urafiki wetu. Kwa hiyo tusije tukafanya kitu kama hicho. Mimi nataka ni keep kama rafiki for as long as possible. Kwa hiyo for almost Two years. Tumekuwa tu ni marafiki. Yao mambo mehaso kumbe sio juzi tu. Tumekuwa tu ni marafiki. Yaani as in tumekuwa marafiki, tumekuwa tuki Sometimes namshauri kwenye mambo yake ya ya ya, ya mapenzi, ya relationship. Of course, yeah. Okay, w- w- wame wamesema hapo 2 years anaku uh, 2 years hapo. 2 uh, years. Wazo anaku approach. 2 years. Um, Ali ni approach it was 2009. Sawa. By, by, by that time walikuwa na 2009 ili, 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 alikuwa kwenye mahusiano haikukupa doubt kwa sababu mimi na wazo tumeanza ku date kabisa kabisa it was last year 2022 tumeanza ku date mwezi wa 4 kama huu kwa hiyo mwezi huu tunafikisha mwaka ugumu ugumu wako uliofanya mpaka umpe hii kipindi kipindi fulani mpaka mkaja ku date mwaka jana ni kwa sababu ya mahusiano yake ya nyuma alikuwa anabai sije ngoonekane muingilia mdogo wangu bure Yeah, mani we. Am. Am, na yani mlikuwa mnataka lini kuja? Nyam mlikuwa mnataka kujua lini? Ni cool. Ah, ah, no, 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 no. Yali. Ah. Wale kuku with wewe msepe tu mambo alikuwa tayari ba ah ah pale mambo hata alikuwa hapo alikuwa ameshaanza ku approach yani sasa si kwa sababu ana of course mwanaume ana ana nani wanaume nyinyi mna tendency ya kutaka ku yani mnapendaga kumwanza mtu kama vile mnamtest hamna mnakuwa hamui serious lakini kama vile mko serious hamui serious kama vile mko serious so i wasn't ready Um, and of course he was having his problems um kama yeye na mtu wake um and sikutaka kuingilia na nimekuwa nimekuwa niko supportive kwa namna moja au nyingine pale walipokuwa wanahitaji support na nimekuwa niko naye kama marafiki tumeka for almost two years but then what do i what can i say one thing led to the other yeah, matters of the heart you know ilikuwa ni matters of the heart imetokea basi wewe kwa sababu kidesi wema kwamba amevuruga mahusiano ya watu hawahi kuvuruga mahusiano ya watu hata wakati na tunaanza mahusiano na chibaba he was very 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 single yani he was very single alikuwa single very alikuwa na almost si miezi mitano si mingapi he was single yeah okay yeah uh, mi, mi, mi na kurudisha nyuma kidogo wanaume tunahitaji nini kwa wanawake wanawake zetu ili tu maintain mahusiano yetu yawe strong naomba mas vitu kama vitano tu au mavinne wala siwezi kujibu vitu hivyo vitano vyote mwanaume anahitaji heshima tu mwanaume anahitaji heshima tu heshima is number one. nadhani kwamba nadhani hiyo ni kitu ambacho kila mwanaume anakihitaji kwa mwanamke wake heshima heshima is key na heshima ndio inaenda kukufanya kufa yani heshima ndio inaenda kumfanya mwanaume wako either aongeze mapenzi au apunguze mapenzi unaweza ukawa hata hujui kupika masikini ya mungu unaweza watu mimi wananiambia oh kwa sababu wewe unapika sana oh sijui shiba paka ile neva oh sijui hapana ni heshima tu yani mwanamke unavojishusha unavo kwa mwanaume wako that is key kwa sababu sio sio kitu ambacho wanaume wanapata Kampumzishe mama kwanza